。啊，我给你热一下，饭都凉了。没关系，我吃完了。走，我带你去个地方。去哪儿啊？花市。那么远，去那儿干嘛？到就知道。怎么人这么少？人多才奇怪吧。今天是七夕。七夕？嗯，以前七夕的时候，路过这很热闹。整个暑假没陪你逛过街，想带你来逛逛。可是现在才带我来，也太没诚意了吧？可是微微，你也没带我逛过。啊？还把七夕忘了，一点诚意都没有。委屈你啦，请我家的男朋友，大人有大量，就原谅我吧。勉强原谅，小伯利。怎么不说话？让你大脑休息一下呀、啊。你昨天才睡了一会儿吧，现在又带我出来玩，还不如回去睡一觉呢。我倒没觉得累。你的意思是说，我只管尽情的使唤你啦？我好像还没被你使唤过，你试试看。听着好像威胁啊。是邀请。算了，你这几天都这么忙，我就不给你发布任务啦。夫妻任务。切、啊！哎，你和 KO 师兄是遇到什么问题了吗？和预期要达到的效果，还有一点差距。猴子九说了，你们已经做得很好了，就是太追求完美。我不是要你放弃，我只是觉得不用强迫自己。也许缓一缓，有了灵感，会更好的完成呢，是吧？走吧。我觉得。现在在游戏里面，倒会比现实里热闹呢。大家可能在放烟花什么的。你怎么了？我想到了，想到什么？啊
伤痛一准口味。程序呢，也不知道能不能达到效果。昨天晚上熬夜到几点啊在浮动场景下，内存占容量一般在七百五左右，比预期的要低一些。模拟一下河波水患场景。简直流产都要哭了，画面完全没有受损。最高峰值八百八十，平均值一直保持在八百二左右。Yes. 稳定不超过一个 G， 老三，我们成功了，我们将内存占用量降低了将近一半了。耶、yeah! <笑>，我们成功了，我们完成了，我们不用加班了，我要睡觉，我要睡一百个小时。啊，成功了，成功了，成功了，真的假的？真的成功了，他们真的成功了吗？定是，每个啊，竟然都爆了。哦，哦，来来来，辛苦辛苦辛苦辛苦了辛苦了。辛苦了，辛苦了，<笑>老三，朋友，这回我不得不承认，你们两个的确比我强那么一丢丢。<笑>
，大家这段时间辛苦了，回去好好休息一下。关于明天的演示会，还有什么建议和想法的，现在可以提出来。呃，我有意见。呃，作为一个美术，我对其他方面都没有什么想法。但是几位大哥，此次出行你们代表的是制衣科技的门面，咱能不能稍微的修饰一下自己的形象？当然了，小可你就不用了。啊，颜值可以支撑一切。至于其他人嘛，我觉得可以好好的去买个衣服啊，弄个造型什么的啊。你看看，尤其是愚公啊，一点儿都不整齐。我不整齐，哎呦，我不整齐吗？不是不整齐，是具体都说不出来是哪里。这是一个好意见，我觉得应该予以采纳。还有什么其他问题吗？没有，没有，没有，没有，散了。好。上海我就不去了。这种抛头露面的事情我不喜欢，而且我不喜欢穿得很正式。嗯哼，不去开会可以，反正你也不爱发言。不过你穿正装的样子，还是让我们大家见识一下吧。老大，我有衣服，我就不去了。我回家休息，我不太舒服。好，在机场见。我怎么觉得阿楚很奇怪？这一看就是加班加傻了。我现在觉得自己也特别奇怪。咱们开个会。讨论一下演示会上的细节。算了，细节明早再讨论吧。打起精神来，先去给你们的外勤做一下优化。回归，我们一起去。美女，赶紧把你最好看的西装拿给我。不是，哎，你只有一下的话就给我，给我。我们要不要换一家店？哎，麻烦帮这位先生也选一套合适的西装。好的。你不用选一套吗？我有几套正装。暂时不用再买。我劝你们还是别和我穿同款了，这样啊，特别暴露你们的缺点。哼，你是怕我威武的身躯把你显得特别的娘？你们俩就别争了啊！这套西装啊。最适合我这种成熟稳重的男人穿了，换套别的吧，你们俩。呵呵。
真是。这比较你第一次见我时候的样子。是西装，我看你后悔一辈子。啊，真的假的？哪有一堆帅哥呀？大神公司的。啊，师兄们，知府有话。我我马上来啊！你这次怎么这么好啊？有福利还知道提前通知我？哎，我实在是不好意思表现的太花痴了，所以叫你过来，用你的表情来表达我的内心。现在提前完成了优化，看来他的确是个强有力的竞争对手。幸好我有万全的准备，剩下的事情你不用管，顾好你自己。好戏还在后头。我送微微回去。OK， 老人机场见。拜拜，拜拜，拜拜。走了。我们直接回你公寓吧。嗯，收下行李去机场。站好，明天我也要走了。搬去你室友那儿。你是不是忙的连日子都忘记了？明天是我开学，当然要搬回学校了。走吧。这个吴冠中你都放哪儿去了？哎，你怎么跑？什么许桂红、吴冠中又不长腿不会跑了？
你弄你的字画，不要插嘴。哎，你看。怎么办呢？肖教授、林教授会不会以为我是那种特别不矜持的女孩？一般他们只会觉得我不矜持。不过为了以防万一，你可以表现得像受害者。我倒是想啊，不过我天天跟你们一起吃盒饭，我长胖了好多，这么油光满面的，哪里像受害者呀？你的意思，难道没胖？就真的要假装受害者？那必须啊！给破，给别人的第一印象多重要啊！放心，已经解释清楚了。快去给你婆婆敬茶。快去！知道了。林教授，肖教授，喝茶吧。哎呦，快坐，快坐。坐吧。嗯、你的论文写的不错。谢谢教授。因为我的舍友，他借给我的房子出了点问题，我临时在这住了几天。肖奈跟我们说过了，不用在意。你的系主任就住在我们家隔壁，早就夸过你了。我们知道啊，你是个好女孩。我们做父母的不是不开明。如果我差不多要去机场了，妈，微微要回学校，我来不及送她了。你们回学校的时候，顺带把她捎上吧。好呀，好呀。别别别，那个真的不用麻烦了，不用麻烦了。哎，没关系的。叔叔阿姨，我寝室到了，你们不用送我了。没事，就送到门口，前面快到了吧？啊！今天你不是考古系的肖教授吗？是的，另一个是我们系的林教授。啊！贝儿都见过肖奈的父母了。天啊，他们竟然还送他来学校，这双爱见的多了，居然还有秀公婆的，简直别出心裁，丧心病狂啊！就这儿吧。啊，是是是。哎，箱子重。没事。哎，好了，叔叔，送到这儿就可以了。啊、我叫我寝室的同学帮我拿行李了。能拿吗？这么多东西。可以的。啊，不要客气啊。等肖奈回来了，经常来家里吃饭。嗯。哎，是。好，东西给我吧。那阿姨叔叔，我送你们走吧。哎，不用不用不用。不用了不用了。别客气啊，我们自己走了。快上来。那好吧。小心啊。哎哎，再见啊，叔叔阿姨再见。啊你到了吗？今天还挺快的，没晚点啊。上海也堵车啊。好，那我不打扰你了，早点休息啊。拜拜。早点休息啊。好，拜拜。咦，某人好甜蜜哦。你和大钟都甜了两年了，还不让我反击一下呀？哎呀，你们够了！这么算，最亏的是我和二喜。嗯，你不是刚刷牙了吗？你健忘啊？我刚刚刷完牙，然后又偷吃了。他说：“他说什么？”他说：“他刷牙之后又偷吃了。嗯”嗯嗯，二和人的点心大圆。什么？什么？
你带回来的点心大礼包，厉害。为什么吵架不重要，重要的难道不是有人吵架了之后去哪儿住了吗？对呀、啊，对呀、啊，我、啊、问什么情况？什么情况？快说什么情况？没有情况，没什么，快说什么情况？没有情况。让大家看到我们的华丽大变身，亮瞎他们的双眼。哎，又到我们了，一会儿再抢吧。哎，等会儿啊。OK， 刚好买完。购物车只给保留二十分钟时间，要是完成不了付款，到嘴的肉就飞了啊！大款有钱，付的就是快啊。这么快就大三了，还记得我们军训时候的事情呢？你是说你假装肚子疼被教官批评的事吗？哎呀，好了好了，你俩行了。你们待会儿干嘛去？我要去真毅科技领实习工资，你们谁陪我一块儿去？呃，我跟我们家大周约了。啊，我我特殊时期，嗯，没有同学爱，有也不给你呀。我们先走了啊，拜拜。微微，好吧，反正我也没什么事儿。耶，走吧。哎，你等我一下，人有三急。马上，快点。哎，怎么样？决定去哪里吃海鲜了吗？吃什么海鲜呀？大事不妙。游戏出什么问题啦？上海丰腾那边把演示会提前了大半个月，但这不是重点，重点是你的老公，我的乡内同学，他变态了。变态是什么意思啊？就是狂化了。嗯、你回家帮我拿些衣服过来，商务和家具的都要，还有洗漱用品。所以，你要住办公室了。是的，如你所愿，我要开始住办公室了。我总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏。却误了富士骄阳，也错过人间晚霞。不见离墙角下，人如海，这真好。你笑得像光芒，不然把我照亮。就像人一笑倾城，一剑怎难忘？说什么情深似海，我绝不敢当。最浪漫不过。夕阳，我心之所向。想和你游四方，像晴雨的风光。想和你不知笔写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。你在 cos 壁虎吗？我心塞啊，微微师妹。心塞什么呀？你看
，他们俩都不带我玩儿，这是在歧视我的智商吗？再怎么说，我也是个省状元，好吗？你想多了吧，美人师兄，你不是有很多事情要做吗？我那个活儿太轻了，最多算是一个体力活儿。再说了，一个人干活多无聊啊，两个人干活才带劲。你看，这意见不同了还能斗斗嘴。最主要的是。他们俩这一副食物链顶端的样子太讨厌了吧？我怎么没觉着，反而觉着挺帅的。雄性的世界你不懂。我怎么觉得你跟我是一个世界的呀？鬼才跟你一个世界呢！算了算了，问问师妹啊，师兄今天是最后一次作为人来跟你说话，从明天开始。师兄就要变成代码机器啦！这两个男神能站在我们图书馆面前，自然有他的道理。嗯，你看着吧，我马上就可以和亚里士多德灵魂接通，到时候，他的智慧将通过这一双手传递给我。程序灵感算什么？我还能了解到人类生存的意义。嗯、<笑>在为师面前，你哪来的自信？为师一直教导。做人不可太过自恋自大，自恋一犯错，自大一失败。我老师，哦不，是涂老师。难道你没有听说过“青出于蓝而胜于蓝”吗？我可没有你那么好命，可以躺在沙滩上抢青春。青出于蓝，据为师所知，小德可是把重力都搞错了。所以这程序难题就交给为师吧，你去给为师出碗面。我不，你不，敢打为师，注意你的态度。你们俩继续打吧。我有灵感了，他有灵感了。我去，要不咱换个姿势继续来？来，来。
，所以，经费，给我钱包干嘛？最近都交给你负责了，去吧。嗯。哇、哦！师妹，你竟然给老三安排了一个最差的床位。你们的床位都是我抽签决定的。都一样，我睡要时间少，睡在那儿比较好。谢谢师妹。不用谢，不用谢，我也没有什么其他可以帮忙的。哎，我九月一号开学，可以陪你们奋战到最后。你们有什么需要帮忙的，就尽管找我吧。好嘞，好嘞，谢谢。哎，师妹，嗯，我倒是觉得，要不你开学之后继续在这实习，一边工作一边学习，还能赚点外快啊。我不用工资，包吃就行。那工资打我卡上，老三，算你狠。谢谢。我马上要去国外读书了，今天是来办理手续的。恭喜你，我我很抱歉，以前因为我一些不成熟的行为，给你和香奈造成了困扰。没关系，其实还好。我很羡慕你，不光是因为你和肖奈的感情，更多是因为你有真心相待你的朋友。朋友之间，贵在真诚。如果你真心待人，对方一定感受得到，并且报以同样的真心。我相信，你一定能找到珍贵的朋友。我懂得太晚了，不过。我觉得来得及，薇薇薇，谢谢你，希望你一切都好。啊，祝你一切顺利。嗯，拜拜。没什么，他说他下学期要出国留学，还有啊，他很羡慕我有你这个损友。谁是损友啊？我明明是国民好闺蜜，好吗？你得了吧你！那薇薇，他走了，你不就晋升成校花了吗？哎，嘘，这件事情啊，这样，你匿名呢发帖子到论坛，说已婚妇女啊，呃不，说有男朋友的女生不能参选校花，怎么样？你死了这条心吧！已婚少女，你花定了。
你进去吧，我在这等你。啊，你跟我一块儿进去吗？就在大堂，没人注意的。我在这儿吧。哎呀，走吧，走吧，没事的。就坐在这儿，我上去领工资。万一他们克扣我工资，我一个电话你就打上来，知道吗？知道了。哎，这个人好像在哪儿见过。小林和思思那两个没良心啊！这个人，你知不知道是谁啊？哦，是我们公司的李总，负责游戏开发的。怎么了？等我跟你说。为了保证公平性，我们必须使用风控提供的。与真实网络环境下同等配置的外部服务器，其他和公司测试的一样，你们不用紧张。可我还是紧张，老三。哎，你确定让我第一个跟你齐上？你不能因为我颜值高，却让我遭此劫难吧？呸！论颜值的话，肯定是我第一。老三呢，只是拉你做个陪衬的，形成一个反差嘛。很好。还有精力胡说八道，说明你们不是很紧张。紧张还是有一点的。怎么电话一直关机啊？请问是制衣的团队吗？是。好，请跟我来。肖总来了，王总，欢迎欢迎，何总，让你们久等了。哪里？我们也是刚到。这就是制衣的团队，刚刚毕业的大学生，果然很年轻。是。哟，李总，欢迎，王总，欢迎，何总。这是我们真意，这次是由小甄总带队，这就是我们的小甄总。王总，欢迎。何总，欢迎。哎呀，真是江山代有才人出啊！看到这么年轻的团队，不服老都不行啊！既然人都到齐了，那里边请。记不记得上一次我们跟孟怡然吃饭，我说遇到一个熟人，那个人啊是肖奈奈员工。我看到他和这个真意科技的李总在一起，这两个人同框是不是有点不对劲儿啊？二喜，你说这样会不会对肖奈不利啊？不会吧，也许只是认识吃顿饭而已呢。我觉得没这么简单，还是得打电话问一问。怎么还关机啊？微微，你先别急，他们出席演示会肯定要求关机的，所以打不通。先回去再说。因为是非公开的演示会，所以大家不要拘束，随意一些就好。我们等等封总，他来了我们就开始。好的，好的。封总来了。封总，坐吧。封总
，这边是智一科技团队，那边是真意科技团队，待会儿他们会分别向我们展示他们的游戏 demo。冯总是下午一点的飞机，所以时间会比较紧张，每个团队只有半个小时的时间。好，那我们就开始吧。我跟何总商量了一下，按照笔画的顺序，真意先来。好。谢谢王总。非常荣幸，由我代表真意科技，向贵公司展示我们的研究成果。此时此刻，虽然我是真意公司的项目负责人，但更加是《倩女幽魂》的资深玩家站在这里。我们真意对《新倩女》的所有的设计，都始终坚持将玩家的需求摆在第一位。玩家之所以能被一款游戏吸引，不仅是因为重复的战斗和无尽的升级，更重要的是人和人之间的互动还有感情。所以我们在原有的游戏基础上，增加了更多的互动系统，会给大家带来更多复杂有趣的恋爱系统、家人系统、结义系统和百人团队任务等等。大家请看影片。我的演示就到这里，谢谢大家。不错。现在的网游技术已经达到一个阶段性的顶点，一些小的突破已经无法再给玩家带来什么新鲜的感受。那么在玩法上创新，我觉得真意做得很好。嗯，真意的作品确实有些意思。那接下来有请智一团队。江南，接下来我将和我的团员们一起向各位展示我们之一公司对于新倩女的设计构想。你们的 demo 这么小，是赶工出来的吗？我听说你们的程序员特别少，八个。虽说都是高材生，但如此规模的研发力量未免也太……之一的程序员虽然不多，但是每一位成员都有独当一面的能力，且团队成员之间彼此熟悉，合作顺畅。另外，客户端小，并不等于会降低游戏品质，反而会更方便玩家下载。希望在接下来展示，可以为何总证明这一点。开始吧。李总，一切顺利给我们提供的是同样配置的服务器，真一能连上，智一怎么可能会无法连接？难道是游戏本身有问题？不对啊，这物理连接都连接不上了。这物理连接，那是哪个服务器？会不会是我们的服务器出了问题
，到底发生什么事了？赶紧问问机房怎么回事。好的，王总。方总，王总，机房负责人检查过了，说我们提供给智一的服务配置出现问题，不知道由于什么原因导致这个服务配置呢不正常关闭了。如果重新启动的话，可能需要半个小时。半小时？可是方总四十五分钟之后就要赶去机场啊。方总的飞机不能延误啊，要么现在做决定，要么换个时间。换个时间不太现实，啊，还得看何总的时间。何总这一去美国三个多月，这个等不及啊。不如我们现在就做决策。我觉得，真意他们已经是很不错了。真意的想法很有创意，质疑的未必比真意的好，而且这合作还讲究顺不顺，那质疑开局就不顺。对对对，连接镜像服务器。镜像服务器。你们在其他服务器上备份了？你们连接了自己的服务器。可是你们服务器的规格跟我们封腾提供的不一样，这样对真意来说不公平。严世会前，我们在其他相同规格的服务器上做了备份，为的就是以防万一。冯总，这是这台服务器的远程连接账号，封腾的技术人员可以随时登录。检查服务器的各项系统参数。网络游戏是一个商业化的产品，每分每秒的运行都会影响着整个公司的口碑和收益，所以稳定性至关重要。近年来，网络灾难屡有发生，为了避免由此带来的不利影响，智一在设计服务器构架时，就考虑了实时的异地容灾。在这个构架下。一台服务器发生灾难，另一台镜像服务器就会立刻启用，让玩家继续运行，最大程度的保证游戏正常运行，尽可能的减少意外的发生，是我们十一始终追求的目标，也是我们将来在联合运行中给予封腾的承诺。这么年轻的团队做事就如此周全稳妥，真的出乎我的意料。有备而来，王总，我不相信巧合。明白，我已经让人去查了。接下来，请我们的团队成员分别向大家展示新《倩女》的游戏特色。我们的引擎经过重新设计，将单线程逻辑拆分到多个线程，最大限度的利用了现代 CPU 和 GPU 的计算功能。嗯，彭总，单线程变成多线程就是说我懂，你不用跟我解释。单机游戏、网络游戏最大的不同在于 ，NPC 与玩家之间的互动。那如果说 NPC 很死板的话，玩家自然而然会丧失很多的乐趣。因此，我们特意为 NPC 建立了深度行为术，尽力使他们更加的智能，让两者之间的互动更加生动。有趣。我们游戏天气的变化将以最大程度的去模拟现实。一年四季，春夏秋冬，日升月落。有风和日丽，当然也有阴雨连绵。我们的宗旨就是让玩家足不出户就可以感受到变化的乐趣。谢谢。这么复杂的场景变化，对电脑的配置要求很高。但如果说玩游戏的话需要重新升级电脑，会不会对我们的玩家而言不够便捷，也不够亲民呢？何总的问题，正是我们接下来要展示的重点。在不降低游戏品质的同时，降低对电脑配置的要求，是我们引擎一直优化的目标。接下来，我们将以大型河泊水患任务作为演示。真不错，是啊
既然游戏中有阴雨连绵，当然会导致水灾的发生。河泊水患是我们设置的一个全服救灾任务。玩家除了要在限定的时间内将 NPC 送到安全区域之外，还要相应执行灾后重建、旱灾运输等任务。这些将形成动态任务链，以保证玩家对任务不会产生枯燥厌倦的心理。接下来，我们将模拟成千上万的玩家进入任务。进行服务器的承压性能测试。哇，太厉害了！副总，我觉得这个……哦，我知道你懂的，那我就不解释了。一万个人同时在线，还能那么流畅，这实在是太不容易了。不仅仅是新倩女，如果其他的游戏也加上这项技术的话，那我们的这个收益真的是……以上便是之一对于新倩女幽魂的一些设计和构想。最后，我想在演示结束之前，跟大家分享一下智一科技的理念：坚持原创，传播文化。在我们选择走上创业、成立游戏公司的时候，大多数人都会产生质疑，因为我们年轻，缺乏经验，也因为游戏在多数人的眼里意味着不务正业。但在我看来，游戏和一本书、一部电影、一座博物馆一样，不仅仅是一种娱乐，更是一种载体，一种承担着文化传播责任的载体，都是向人们展示文化的一种途径，甚至更润物细无声。玩家在玩我们游戏的同时，可以身临其境的。体会着中华文化的每一个细节，所以之一的目标，不仅仅是做出受欢迎的游戏那么简单。我们希望通过我们构建的世界，让更多的人了解中华文化。所以这也是我们始终坚持自主研发原创引擎的原因。只有自己的引擎，才能创造出与其他文化绝不类同的、只属于中华文化的世界。我们想建立一个世界，一个原本。只停留在文字和想象中的世界。当然，我们不会把想法和观念硬塞给玩家，而是在游戏里每个细节中去充实和展现。这就构成了我们整个游戏的格局和世界观。风腾也是致力于传统文化的传播，之一能有这个想法，倒和我们。不谋而合，谢峰总，我们的演示完毕了，谢谢大家。但是我个人觉得，市场性依然是第一位。真意科技主打的互动系统，在可玩性和延续性上，都要更胜一筹。我跟何总的看法不同，新倩女不是倩女的简单延续，如果变革不大，那没有必要推出新产品。智一科技研发的游戏引擎优势明显，后期还将广泛的应用到其他的游戏当中去。峰峰，时间差不多了。感谢两支年轻的团队，向我们展示各自的研发成果。那请各位先到会议室外的休息区稍作等待，我们内部讨论一下，稍后公布结果。
。李叔，别走来走去的了，烦死了。现在的情况对我们很不利，我这心里面……尽人事听天命，我已经做到一切我能做到。如果输了，就是记不住人。你们是不是提前商量好了？为什么备份的事我都不知道呢？当然不知道了，老三子来了之前就跟我说小心一点，结果没想到还真出问题了。当时我也慌了，差点把这备份的事给忘了。不过说来也奇怪啊，好端端的服务器，怎么会突然出现问题呢？我马上飞纽约了，合约的事情。等我回国再详谈。虽然很不想承认，但这一局你赢了，我心服口服。我们走。Yes! Yes! 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 我们虽然输了，但是要输得有风度。我们在技术和策划上确实比不上之一科技，也算是心服口服。不过你们也不要灰心，这次虽然输了，只要我们回去好好总结经验，下次做好充分的准备，就一定能做出更好的游戏，打败之一科技。这段时间加班，你们也辛苦了，都回去好好休息吧。对不起，经理，不是你们的责任，不用自责。我是项目负责人，所有问题在我这儿。如果不是风腾提前了二十天，我想我们可以做得更好。你们带薪休假三天，回来再好好工作。李总呢？刚才不是跟着我们吗？好，我找他还有点事情。你们先回酒店吧。好的，经理。甄总，对不起啊，项目没有拿下来。我也没有想到，我以为是万无一失的，没想到肖奈这么厉害，居然准备了镜像服务器。何总，应该是也被发现了。好的，我知道了。我会好好安抚少爷的。行，那我先挂了，甄总。回来了，来见你吃夜宵。我们赢了，太好了！来。同志们，我们拿下项目了。
，摔爆了有没有？有没有？必须有、哦，简直是轻而易举，毫无悬念 ，so easy。谢谢大家这段时间的努力，辛苦了，我敬大家一杯。还以为你们在上海庆功宴了呢，哎，怎么回来了？还不是因为想念你们呀。<笑>反正我们还得谈合同，下一次大家上海吃。哎，对对对，今天晚上就多吃点啊，反正有人请客。哎，谁也不许提前走，不醉不归。你好，我跟你们说啊，我为了等这一顿大餐，我连飞机上的饭都没吃，饿死我了都。<笑>哎。加菜加菜，今天可绝对不能便宜了，老三。哼，还有这么多没吃呢，你是不是傻呀？今天难得能敲诈老三一笔。再说了，我可是团队里的核心力量，我要不多吃点，怎么弥补我这段日子损失的脑细胞啊？我加吧，多吃点。好，美女，加菜。呃，大饭店。服务员的高冷，多吃一点，有人请客。哎，大家，有没有什么意见啊？没意见的话，我做主了啊。主了，好好。小哥爽快，来来来，我敬你一杯，感谢请大家吃大餐。今天难道不是好没请客吗？嗯、啊，哎，不是，凭什么是我啊？我记得那天开会前，大家都在讨论，好没请大家去哪里吃海鲜，原因是两套房子。哦，对对对，我差点忘了，梅哥，做人可不能言而无信啊。这顿饭得你请，就是嘛，对，一言既出，驷马难追嘛，对不对？对,对,对，救命啊！我能不能撤单啊？我，哎，梅哥，有点好心，就是就是，别那么小气嘛。哎，那你们就这么放过老三了啊？是啊，下周末，请大家自驾游。哇，还是肖哥爽快啊 ！I love you。哎，梅哥，你还有什么好说的？我看看银行卡、啊。老三，你还真是无毒不丈夫。郭家伙，我最多是个沙尘暴。哎，来来来，吃这螃蟹。太记仇了，以后都不敢得罪你了。完了，你刚刚已经得罪我了。万万没想到啊，居然是我买单，这些都是我的钱，我的血汗钱啊！嘿，你血汗哪有这么多钱呀、啊？你的血汗。哎，梅哥，现在是不是应该交代一下房子事？嗯，对啊。上个月不是我爸妈来了吗？我不想回老家工作，我爸妈买来凑合娶媳妇用的。哦，那怎么买两套？难道？你要娶两个媳妇？不是，老三你。沙尘暴，哪有只吹一次的？林志，我们连妹子都没有。他居然要娶两个妹子，就是两个妹子啊！哎、啊，等等等等等等等等一下，我差点忘了，我我那个房子呀，还有间空着的，你们谁要来住，不收房租。哎呦、哦，呃，但是那个房间特别小，只能住一个人。你们兄弟，咱们俩可是一起同居了四年啊
。哎、你这时候不会抛弃我吧？抛抛弃我吧？不能那么大，你还跟我抢？我跟梅哥我们两个共遇过，比得了吗？哎，我这愚公啊，你这可得想清楚了。这将来要处个女朋友，然后往家里一带，靠，这可不就让梅哥给抢走了？对，漂亮，我就带着我的妹子一起投奔梅哥，怎么了？哎你脚那么臭，梅哥肯定受不了。我去，他比他脚比我臭多了，连袜子他都不洗。你脚臭，我牙根本就没有。哎哎哎哎哎哎哎哎、得得得得得得，大家都是兄弟的，你们谁住啊？我这良心都过不去。要不这样吧，你们呢先商量着，商量完了呢，结果告诉我就行了。啊，就这样啊。耶来，走一个，走一个，到了到了到了，就马阿爽师兄怎么没来啊？来来来来来，辞职了。慢上，难道他真的出卖大家了？你怎么知道的？我去找二喜，看见阿爽和一个陌生男子在一起，结果今天我和二喜去拿实习工资的时候，发现那个人是真意科技的游戏负责人，我就觉得里面有问题。所以打电话给你，结果你手机还关机了。那废话了，来来来来来，好好好，来来。夜市会，咱俩得不方便。梅哥有房子呀，指不定哪天咱俩。可是阿爽为什么要这样做？来来来，来敬你一个，敬你一个。来来来，来来，咱们都敬个，都敬个，都敬个，都敬个。秀哥，我找你有事儿。我想知道原因。老兰，你都知道了。我有一个发小，他开发了一款小游戏，但是被他的女朋友出卖给了真意。我发小一赌气呢。就还是把这款游戏给发布出去了，然后就被真意反过来告他窃取商业机密。真意因为这个找到了我，我这个朋友对我来说很重要，所以我只能背叛真意。但是我只说了我们游戏的进度，其他任何东西都没有透露，所以你。老大，对不起。原来是这样啊。那愚公他们知道这件事吗？他们不用知道。辛苦了，家长。生蚝，怎么了？没什么。快点长大，家长夫人。哎，大家都吃好喝好了吧？唱首歌呗。走走走，唱歌去走。哎，兄，走啊，唱歌去。好，来，哎，哎，我先来，我先来，我先来。谁先来啊？我先来。哎，他先来吧。走吧，我送你回去。那他们？没问题，帮他们叫车了。嗯，走去买单。不是每人师兄买单吗？闹着玩的，让他开心一下。嗯，走。老岳，走一个。你们玩的开心，我们先走了。走了，走了，走了。嗯。耶。走了。老板，再见。拜拜拜拜。好，我们嗨起来吧！来吧，嗨起来！嗨起来！嗨起来！嗨起来！来了。谁呀、啊、？Q。
，电饼铛是什么呀？锅铲买木的还是铁的还是不锈钢的呀？我陪你去去吧。锅盖刚买，需要清洗，可能会时间比较久。你自己打发时间，两小时后出来吃饭。这也太奇怪了，会不会我睡醒了他就不见了？我打算住下来。